Salute a tutti. Prima di entrare nel vivo di questo secondo video eh, di critica alla ricostruzione della dinamica di Scopeti di Enrico Manieri, voglio fare qualche premessa. Innanzitutto due errori. Un, di un errore mi sono accorto io. Eh, L'errore è quello del numero di coltellate eh, sul eh, ragazzo francese, su Michel. Ho detto nel video scorso che erano 17, mi sono sbagliato, erano 13. Lo, le possiamo vedere in questa figura, poi quando sarà il momento in cui racconterò la mia ricostruzione, le vedremo in dettaglio. Per il momento accontentiamoci di sapere che erano 13, 17 è un numero sbagliato. Un secondo errore mi è stato segnalato da un ascoltatore, da Giuseppe Capuozzo, che mi ha fatto notare che quando una semiautomatica, quando la semiautomatica del mostro, insomma, ehm, spara l'ultimo colpo, il carrello otturatore rimane indietro, non torna avanti. Diciamo, si accorge che non c'è un altro proiettile, un'altra un cartuccia da caricare e rimane aperto. Ecco, per cui eh, dopo il cambio del caricatore, lo sparatore non deve tirare indietro il carrello e lasciarlo andare, ma deve semplicemente premere una leva, un bottone, e il carrello torna indietro da solo caricando il primo colpo in canna. Diciamo che questo è per amor di precisione, perché in effetti rispetto al tempo eh, impiegato dallo sparatore a cambiare il caricatore e a, e a rimettere un colpo in canna, eh, la differenza è minima, sarà un secondo, per cui non è che cambia molto, però per amor di precisione è meglio, è meglio dirlo. Un'altra premessa riguarda eh, alcune critiche che mi sono state rivolte. E le leggo l'ascoltatore Simone queste diatribe su chi ce l'ha più lungo mostrologicamente parlando crea non solamente ulteriore confusione ad un caso che di per sé è già complesso e più che confuso ma vi scredita ulteriormente in quanto esperti e studiosi del caso cioè Simone mi, praticamente mi sta rimproverando che questa questa, questa critica a, 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 alla dinamica di, eh, di Manieri sarebbe una diatriba tra mostrologi no? che non porta nulla di, di, di positivo alla, alla vicenda, alla risoluzione del caso. Marco Travaglini, con tutto il rispetto non si può contestare ipotesi altrui portando altre ipotesi, quantomeno siete sullo stesso piano dell'opinabilità. Silvio Lombardi, Secondo me, ripeto, secondo me Enrico Manieri è inattaccabile. Mi dispiace da parte sua questi attacchi nei suoi confronti. Allora, cominciamo da quello che dice Simone. Cioè, secondo lui sarebbe inutile questo, questo video di mie, questi video di mie precisazioni, di mie contestazioni alla dinamica dei Manieri. E io ritengo che non siano affatto inutili questi video. Allora io ho fatto una ricostruzione del delitto e ho individuato con i, nei miei studi una figura di assassino che le, eh, le affermazioni di Manieri eh, contestano perché danno eh, una figura di assassino differente per alcuni aspetti e danno una ricostruzione del delitto differente in elementi che non sono così rilevanti. Faccio un esempio, no? un elemento che potrebbe sembrare irrilevante è quello dei, do, del doppio caricatore. Allora Manieri sostiene che eh, il mostro a scopetti aveva un doppio caricatore, aveva un caricatore di riserva, cosa che non si era mai pensata, diciamo che le evidenze delle varie scene del crimine, compreso scopetti, non avevano, non avevano mai evidenziato la necessità del mostro di eh, usare un secondo caricatore. Perché? perché i colpi erano sempre stati al massimo 9. Erano stati sparati 9 colpi a Borgo, erano stati sparati 9 colpi a Baccaiano e 9 colpi a, eh, a, a Scopeti. Negli altri casi un numero sempre inferiore. Questo ha sempre fatto pensare, prima di tutto, che la pistola del mostro fosse una pistola a 8 colpi, modello a 8 colpi, ci sono Beretta della serie 70 di quella del mostro a 10 colpi, e... Mm, no, nessun caricatore di riserva 
altrimenti per esempio a, a Scopeti proprio no? che il ragazzo è, era fuggito e lui era stato costretto a ucciderlo a coltellate e in quel caso aver avuto un, un caricatore di riserva sarebbe stato comodo per lui oppure una pistola con un numero di colpi maggiore e, e questo vuol dire che vuol dire, può, può voler dire tante cose se non aveva un caricatore di riserva eh, un motivo c'era allora le, quelle pistole che io sappia, venivano vendute già in origine con un doppio caricatore, un caricatore di riserva. Se per certi modelli, perché qui le cose non sono ben chiare, se per certi modelli poteva non essere previsto all'origine un secondo caricatore, un secondo caricatore poteva essere comprato con poche centinaia di lire. Se il mostro non ce l'aveva, eh, questo vuol dire che la pistola non l'aveva comprata, ma l'aveva, diciamo così, avuta in altro modo. Per esempio, poteva averla presa sulla scena del crimine di Signa, come io ho ipotizzato in altri miei video, averla raccattata da terra, averla presa con il caricatore che aveva a bordo e non aveva il secondo caricatore. E poi il fatto di non averlo comprato può voler dire che il personaggio era fuori dai giri delle armi, era un personaggio che vabbè, in qualche modo si era procurato delle cartucce, ma poi... Eh, non aveva avuto modo di eh, entrare in possesso di un secondo caricatore, vuol dire che non era del giro, insomma, non, non, non frequentava ambienti eh, in cui si maneggiavano delle armi. E questo può voler dire tante cose. Un altro elemento, che invece è un elemento ancora più importante, è quello dei colpi davanti alla tenda, dei bossi davanti alla tenda. Perché sono lì? Perché erano lì? Eh, io ho fatto un'ipotesi, nel mio blog c'è la mia ricostruzione del delitto, un'ipotesi molto molto importante, che è quella di uno sparatore che teneva la pistola con la mano sinistra, la teneva in questa posizione girata e i bossoli, schizzando via dalla pistola, erano caduti quasi sotto la pistola. Questo vuol, vuol dire che lo sparatore era uno sparatore mancino. Allora, se Manieri contesta questa soluzione per spiegare la disposizione dei bossoli, va bene, però lo deve contestare con un ragionamento logico e non con questa architettando questa, questa strana cosa dei 14 colpi del doppio caricatore e del mostro che da fermo sparava al ragazzo che tempo 3 secondi avrebbe già eh, guadagnato i, il, i cespugli e era fuori dalla sua vista. Per cui diciamo che il mio lavoro di critica alla dinamica di Manieri non è affatto un lavoro inutile, è un lavoro che ha le sue motivazioni. Invece per quanto riguarda Travaglini, che dice appunto che quantomeno siete sullo stesso piano dell'opinabilità, ipotesi sue, ipotesi mie, stesso livello, eh no, eh. cioè ogni ipotesi eh, ha le proprie pezze d'appoggio, cioè non si può fare un'ipotesi campata per aria e dire che vale allo stesso modo di un'ipotesi che invece poggia su elementi della scena del crimine. Se le mie ipotesi eh, hanno delle incongruenze come io ho dimostrato ce l'hanno quelle di Manieri ebbene io sono pronto a, eh, a starle a sentire anche da lui stesso e, e, e darò le mie risposte infine eh, dice Silvio Lombardi Enrico Manieri è inattaccabile secondo me, ripeto, secondo me è inattaccabile mi dispiace da parte sua questi attacchi nei suoi confronti non è che io sto attaccando Enrico Manieri in quanto persona, allora io non mi voglio nascondere, non voglio nascondere diciamo così, la mia antipatia per la persona. La persona mi è antipatica, è, una, è uno che sa sempre tutto lui, l'ha sempre detto prima lui, onestamente a me questi atteggiamenti non piacciono e io non voglio nasconderlo, no? però questo non vuol dire, cioè mi è antipatica anche Giuttari, diciamo la verità, però io critico non la persona, non il fatto che siano entrambi antipatici, ma il fatto che se dicono delle cose che non sono vere, e io mi sento in dovere, in diritto e in dovere, di replicare e di dimostrare che sono sbagliate. Indipendentemente dal fatto che la persona mi possa rimanere antipatica o simpatica. Per cui non, ne, non, si, ne, non si può fare una questione personale di questo fatto. È invece una questione di arrivare a trovare una, una, non una soluzione, insomma, si sta cercando di ricostruire questa vicenda che da un punto di vista giudiziario ha, ha, ha i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, c'è qualcuno che non li, vuol, non li vuol vedere, che magari ci fa sopra spettacoli di cabaret girando poco nel piattino per, per avere qualche, qualche obolo. Ecco, io, pre, io preferisco invece guardare il tutto criticamente 
e cercare di fornire gli elementi per una futura, magari, quando non ci sarò nemmeno più io, per una futura ricostruzione storica che sia un pochino più ragionevole di questa ricostruzione giudiziaria che fa acqua da tutte le parti. A questo punto arriviamo a qualcosa di più interessante eh, su, su, sugli interventi che ci sono stati, che sono le critiche. Le uniche critiche, diciamo così, interessanti, mi sono arrivate dall'ascoltatore Underglass Moon, eh, che però eh, sono critiche che nella sostanza io le, le limiterei a due. Lui praticamente dice che il mio giudizio sul fatto che il mostro eh, sparando i nove colpi che secondo Maniere avrebbe sparato eh, vicino alla tenda verso il ragazzo in fuga, io dico che secondo me eh, l'avrebbe dovuto inseguire, cioè sarebbe stato logico che l'avesse inseguito. E lui dice di no, secondo lui era meglio rimanere fermo sparandogli mentre questo andava via. Ma allora, ehm, io l'ho anche detto nel video, no? o supponiamo pure che sia successo questo, che eh, lui sia rimasto fermo perché prendeva meglio la mira. Però poi alla fine se si va a vedere i tempi di percorrenza delle, de, 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 della piazzola da parte del ragazzo e i tempi in cui il mostro sparava questi nove colpi con il cambio di caricatore in mezzo, si giunge comunque a un, a un giudizio di impossibilità di uno scenario del genere. No? Se il ragazzo arrancava, cioè diciamo che ci mise 10-15 secondi a, ad, ad arrivare ai cespugli perché stava arrancando, mi sembra logico che la cosa più, più normale sarebbe stata quella di andargli addosso e sparargli a contatto o, o, o a un metro, due metri, insomma, no? se, se si voleva evitare che magari lui potesse reagire e non sparargli da 7-8 metri quando magari stava già eh, guadagnando il fogliame. Se invece il ragazzo era molto veloce e il tempo di sparargli non c'era, cioè quello lì avrebbe guadagnato i cespugli in tre secondi, fosse stato davvero veloce, no? Per cui come faceva a sparargli nove colpi con un cambio di caricatore in mezzo? È evidente. Un'altra critica invece riguarda le, i, i primi spari, quelli contro la zanzariera. Eh, dice questo, questo ascoltatore che con una pistola è, è, può essere conveniente sparare da lontano. Se gli spari da, da, da una certa distanza eviti una reazione della persona, cioè quello può, può al limite tirarti un pugno, può fare qualcosa, no? Ma i, i, questi, questi due po poveracci erano dentro una tenda, cioè e, e il mostro non li vedeva, cioè non è la stessa situazione che io ho uno davanti e gli sto lontano e gli sparo per evitare che lui abbia delle reazioni, quelli che reazioni potevano avere? N non c'è giustificazione a questa scelta del mostro di sparare da lontano a due vittime che non stava vedendo, è una giustificazione che non, non esiste. Comunque, diciamo che la pre le premesse finiscono qui, parliamo di, entriamo nel vivo del, 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 del video, andando a eh, completare il mio discorso sulle traiettorie, sulle traiettorie dei proiettili confrontate con le ferite nei corpi. Io ho fatto vedere eh, nel video scorso come sul piano orizzontale le traiettorie che si desumono dalla posizione immaginata da Manieri de del mostro sulla scarpatina dei proiettili sparati attraverso la zanzariera in modo obliquo risulta che non eh, giustificano le traiettorie dei tramiti dentro i corpi. A seconda della posizione uno dei due corpi rimane fuori dalle traiettorie, ma in ogni caso se anche fosse stato colpito i, i tramiti dentro il corpo non sarebbero stati paralleli all'asse eh, delle spalle, per cui queste traiettorie sul piano orizzontale non tornano. Ma io adesso vi dimostro che queste traiettorie, immaginate da Manieri, non tornano nemmeno sul piano verticale. Per il discorso sul piano verticale è importante la posizione del mostro, non tanto la posizione, diciamo così, rispetto a destra e a sinistra della tenda, ma la distanza dalla tenda e poi vedremo anche la, la eh, posizione dei suoi piedi, che non erano sullo stesso piano del, della base della tenda. Allora, a quanto era distante questa, eh, questa posizione del mostro? Manieri dice che il mostro eh, arrivò da sotto si fermò davanti alla scarpatina sopra la quale c'era il piano su, su, de, della piazzola e da lì sparò. Ecco, questa, questa scarpatina 
gli impedì eh, di, 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 di andare avanti, cioè lui mentre sparava eh, era lì fermo, non poteva, eh, non poteva salire su questa scarpatina che era ripida, vedremo poi la descrizione dei manieri, per cui tutti i cinque colpi corrispondenti ai cinque fori sulla zanzariera, eh, il mostro li sparò tenendosi fermo, mantenendo fermo anche la spalla e eh, cambiando soltanto l'alzo della, della, della pistola. Ci sono cinque fori che hanno altezze differenti e eh, corrispondono evidentemente a alzi differenti della pistola. Cioè non è come se il mostro fosse stato lì davanti e avesse spostato la pistola, diciamo così, eh, da, da un foro all'altro, no? mantenendo magari la tutte le traiettorie parallele oppure cambiandole. Lì l, 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 praticamente era un ventaglio di traiettorie che si diramavano da un vertice a ventaglio corrispondenti al, al cambio di alzo della pistola. Allora, vediamo qual era la distanza presunta, presumibile, del mostro in quella posizione. Eh, se noi si va a leggere eh, sul, sul rapporto della scientifica, c'è scritto a metri 1,90 dall'abete e a metri 2,70 dal lato sinistro della radura, prendendo come punto di riferimento il centro del tetto, è una tenda da campeggio. Cioè, questi hanno preso il centro del tetto della tenda e hanno misurato la distanza di questo centro dal bordo sinistro della piazzola, dietro il quale c'era questa scarpatina che dice Manieri. Siccome la tenda è, era larga 1,10 m, bisogna togliere da 2,70 i 55 della parte, diciamo, de, 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 della mezzeria della, della, della tenda e si arriva a una distanza di 2,15 m. Ora, Supponiamo che il mostro si fosse anche un pochino sporto, no? Teniamo presente che per far tornare i conti di Manieri più vicino era il mostro meglio è, per cui io diciamo così mi metto nell'ipotesi più favorevole a lui, supponendo che questa distanza fosse di due metri. Secondo me era un pochino di più, però supponiamo pure che fosse di due metri. Ecco, nel video di Manieri, ricostruzione della dinamica dell'omicidio, eh, lui si vede le foto, si vedono le foto, il minuto è il 28.40 per chi vuole andare a vedere, si vedono le foto della scarpatina nel 2011, lui dice che questa scarpatina era cambiata, c'era stato uno smottamento per cui probabilmente ai piedi della scarpatina era andato del materiale che aveva semmai sollevato un po' il suo livello, però così a occhio il livello sembra abbastanza più basso di quello della, della, de, di dove era la tenda, no? di quello della piazzola, ma così potrebbe essere quasi vicino al metro a giudicare così, no? però è, è, una, è una misura che è difficile giudicare. Comunque si può tentare di darne una valutazione eh, in questo modo. Allora vediamo questa figura. Allora vediamo, sulla destra noi abbiamo la tenda, che è larga 110 cm. A sinistra abbiamo il, il terreno che prosegue per due metri e la linea di sinistra verticale è la linea eh, sulla quale era la spalla del mostro che stava sparando. Sulla parte sinistra, del, sulla parete sinistra della tenda, io ho segnato le altezze dei fori della zanzariera. Queste altezze vengono indicate dalla documentazione a partire dalla cerniera della zanzariera, per cui abbiamo 10 cm e andando avanti, no? 20 e così via. Ecco, io ho presunto per eh, avere le altezze da terra che la zanzariera fosse ad altezza di 15 cm rispetto al suolo. Così a occhio mi sembra che 15 cm possono andare bene. Per cui queste misure sono misure presunte dal suolo rispetto al suolo. Sulla destra si vede un 50 cm che non è altro che il foro d'uscita del proiettile che eh, uscì dalla parte posteriore della tenda. Questo la eh, documentazione ci dà la misura esatta, 50 cm. Poi ho anche segnato l'altezza del materassino e del cuscino sul quale poggiavano le teste dei due. Io l'ho presunta in 17 cm. Probabilmente, così a occhio, erano più alti, ma Teniamo conto che il peso delle teste schiacciava sia il materassino gonfiabile sia il cuscino. Io ho presunto che fossero 17 cm come altezza. Un'altra presunzione è quella della lunghezza della testa media di una persona che è 20 cm. Per cui sostanzialmente si può dire che il piano superiore delle teste dei due era a 37 cm dal suolo. Allora, a questo punto io ho tracciato una linea 
che va dall'ultimo foro della zanzerra, da quello più alto, al foro di uscita del proiettile sulla parte posteriore della tenda. E eh, collegando questo segmento alla linea dove era la spalla dello sparatore, si arriva all'altezza della spalla dello sparatore. Teniamo presente che questa presunzione, cioè che il proiettile che attraversò la tenda fuoriuscendo dalla parete posteriore fosse il proiettile corrispondente al foro più alto della zanzariera, è la condizione più favorevole affinché gli altri colpi colpissero i corpi. Da, questa, da, questa, da questo segmento, eh, attraverso delle formule, che è un problema di geometria che si risolve con eh, i triangoli simili, eccetera, eccetera, io vi, vi risparmio, la soluzione è, è una soluzione semplice che qualsiasi matematico, se c'è un matematico che ascolta questo video, può verificare. E vediamo la formula che dà S, che è l'altezza della spalla dello sparatore, in funzione del foro che si sceglie come foro eh, corrispondente alla, al foro di uscita della tenda più le altre misure che io ho dato no? ecco, e da questa formula si ottiene un'altezza dello sparatore alla spalla rispetto al suolo dove poggiava la tenda di 109 cm 109 cm se prendiamo uno sparatore alto 1,80 m come io ritengo che fosse il mostro è chiaro che più che è alto e più che la cosa è favorevole alla ricostruzione di manieri, no? perché più che si alza il, la pistola, più che i proiettili hanno la possibilità di arrivare ai corpi, più che si abbassa, più che i proiettili stanno sopra i corpi. Mettiamoci per cui in una condizione, diciamo così, eh, abbastanza favorevole, che è quella di uno sparatore alto 1,80, una persona alta 1,80, mediamente alla spalla, è, eh, ha una misura di 1,50, questo secondo le misure che si trovano in rete. Per cui possiamo dire che se alla spalla l'altezza rispetto al suolo era 109, vuol dire che la scarpatina, per arrivare ai 150 dell'altezza di una persona di 1,80 m alla spalla, la scarpatina era di 41 cm. Allora, 41 cm è così. Quarantun cm è questo. Questo. Allora, vediamo... Questa scarpatina, secondo Manieri, com'era? Da quello che lui dice in un video, lui dice Il mostro avrebbe avuto i propri piedi ben più bassi rispetto al livello della piazzola. E ora noi vediamo una situazione nel 2011 in cui c'è una pendenza ma non molto spinta. Queste sono le parole attorno al minuto 28.40 quando Manieri fa vedere le fotografie che lui aveva fatto nel 2011 dove c'è questo smottamento e questo gradino della scarpatina che secondo lui si era, diciamo così, addolcito. Sarebbe abbastanza agevole, nel 2000, rispetto alla foto del 2011, riuscire a salire sulla piazzola, ma questo che noi vediamo deriva dallo smottamento della piazzola che ha portato a perdere ripidità. Per cui è ipotizzabile che nel 1985 fosse molto più ripido il gradone, quindi non era possibile per chi si trovasse in questa zona salire direttamente sulla piazzola, ma doveva girare attorno al cosiddetto albero numero 2. Cioè, quello che dice Manieri è che quel gradino della, della, della scarpatina era alto e il mostro non poteva eh, salirci sopra, è cosa che invece con una, con una eh, altezza di 41 cm sarebbe agevolissimo, uno ci mette il piede sopra, è quasi un gradino di una, insomma, una scala un po', un po' alta, sono due gradini di una scala, no? li poteva fare. Per cui diciamo che la condizione che adesso andiamo a vedere è una condizione molto favorevole, eh, fin troppo favorevole alla sua ipotesi. E naturalmente il colpo che passò dal foro più in alto, uscendo a 50 cm, sulla parete posteriore della tenda non poteva assolutamente colpire i corpi no? che erano ben sotto ho detto appunto io ho fatto una misura di 37 cm il eh, foro successivo quello a 61 cm poteva colpire i corpi allora qui eh, c'è un'altra formula che una volta nota l'altezza della spalla dello sparatore che abbiamo calcolato in 109 può eh, trovare a quale altezza sarebbe stato il foro di uscita dalla parete posteriore della tenda. La formula è questa, L uguale eccetera eccetera, insomma chi vuole eh, si prende l'immagine e va a verificare con dei calcoli eh, geometrici questa formula. 
si ottiene uno, un foro di uscita di, di, questo, di questo proiettile a 34 cm. Come si vede, questa traiettoria difficilmente avrebbe potuto incontrare i corpi dei due eh, poveretti che erano sdraiati, no? perché secondo me, ricordiamoci, i due poveretti stavano dormendo. Al massimo avrebbe potuto, se Michel fosse stato sulla destra, avrebbe potuto essere responsabile del, del colpo al labbro. Ma Nadine, se messa sulla sinistra, non sarebbe stata colpita da questo colpo. Ma se anche Nadine fosse stata sulla destra, i colpi di Nadine, eh, che erano tutti da destra verso sinistra, voleva dire che Nadine era bocconi, e questi colpi non erano alla sommità della nuca, ma erano il più alto era alla tempia, e poi gli altri erano allo zigomo e, e, e alla fronte, cioè diciamo posizioni che sono sulla parte bassa della testa. Per cui questo colpo, anche se Nadine fosse stata eh, coricata dalla parte, eh, po verso la parte posteriore della tenda, non l'avrebbero colpita. Ma allora, rimangono soltanto tre colpi, quelli più bassi della zanzariera, che avrebbero potuto colpire Nadine. Eh, ma Nadine era stata colpita da quattro proietti, non da tre. Era stata colpita uno alla fronte, uno allo zigomo, uno alla tempia e uno al seno, a un seno. Da destra, per cui il seno, questo seno. E eh, allora non tornano i conti, no? Se i, i proiettili che avrebbero potuto colpire Nadine al massimo erano tre, eh, eh, i conti non tornano, perché Nadine era stata colpita da quattro proiettili. In realtà, io vi faccio rivedere cosa, cosa è quel 41 cm, è una bazzecola, è un'inezia, il gradino davanti alla tenda della scarpatina doveva essere molto più alto, cioè per poter soddisfare le caratteristiche eh, ipotizzate da Manieri, cioè di impedire che il mostro ci potesse salire sopra, secondo me doveva essere vicino al metro. Cioè anche per esempio questa scrivania è 80 cm quasi, 77, 78, e io metto una mano qui, un piede qui e ci salgo agevolmente. No? Adesso non lo faccio perché ho il microfono e no, non potrei farvelo vedere, però fidatevi, lo faccio, lo faccio agevolmente. Per cui, diciamo che, che questa scarpatina avrebbe dovuto essere vicino al metro per impedire al mostro di eh, salire direttamente lì, andare direttamente verso la tenda, ma fare invece il giro che Manieri suppone attorno all'albero di Pino e così via. Per cui diciamo che eh, la situazione più eh, logica dovrebbe essere quella di questa seconda figura, in cui il proiettile che avrebbe attraversato tutta la tenda per andare a uscire dalla parte posteriore a 50 cm era quello del secondo foro più alto, quello a 61 cm. Perché? Perché andando a congiungere questo segmento con la verticale dove era la spalla dello sparatore, si ottiene un'altezza della spalla di 81 cm che per uno sparatore alto 1,80 porta ad avere una scarpatina di dimensioni 99 cm. Cioè quella scarpatina che ragionevolmente si adatta alla descrizione che ne fa Manieri, cioè diciamo così un ostacolo che il mostro non avrebbe potuto superare direttamente ma avrebbe dovuto aggirare. È chiaro che in questa seconda figura eh, siamo ancora più eh, tranquilli sul fatto che i due proiettili transitati dai fori più alti della zanzariera non avrebbero mai potuto colpire i due, i due, i due ragazzi. Ma se si va a congiungere anche il, il terzo foro più alto, quello a 39 cm, e anche questo rispetto a Nadine non avrebbe funzionato molto. Se Nadine fosse stata dall'altra parte l'avrebbe colpita, ma con una traiettoria molto inclinata dal dietro all'avanti, perché ricordiamo che Nadine aveva la nuca in alto, perché era bocconi, e questa traiettoria non si accorda con la descrizione che viene data in sede autoptica. Cioè in sede autoptica tutti i proiettili su Nadine erano eh, paralleli alle spalle, sia da un punto di vista di eh, alto-basso, cioè erano lievemente dall'alto verso il basso, e, e anche da un dietro avanti, cioè erano colpi praticamente eh, che avevano attraversato la, la, la testa della donna in modo eh, rettilineo 
parallelo alle spalle. Per cui diciamo che anche da un punto di vista eh, verticale eh, l'ipotesi di Manieri sulle traiettorie non funziona, cioè eh, mi sembra evidente, no? Ora allora, adesso come era andata la cosa? Lo dirò poi bene nella mia dinamica, qui è chiaro che la cosa, bene di tutti e due non erano, non erano sdraiati, lei era sopra di lui e questo, la, la sua testa diciamo, a livello più alto era molto più ehm, colpibile dai, da qui fuori sulla zanzariera, ma poi il mostro era lì, cioè l'alzo della pistola non era un alzo eh, diciamo così con fulcro, la, 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 con fulcro la spalla, ma era un alzo che comportava un alzo del, del braccio, un, un alzo delle gambe, del busto che poteva essere abbassato, poteva alzarsi, mentre anche Nadine eh, sopra il ragazzo con il busto si alzava e, e, e eccetera eccetera, cosa che vedremo poi alla mia ricostruzione. Adesso passiamo a un altro argomento, l'argomento delle affumicature. Allora, perché Manieri, cioè su cosa si basa il discorso di Manieri dello spa, degli spari a distanza rispetto alla zanzariera? Cioè lui lo giustifica con il fatto che sulla zanzariera non sarebbero state trovate affumicature. Dico in breve cosa sono le affumicature, per chi non lo sa. Allora, quando eh, una pistola spara, quando un'arma spara, diciamo in questo caso è una pistola, parliamo di pistola. Quando la pistola spara, i gas eh, del, della polvere da sparo fuoriescono dalla canna assieme al proiettile, no? Questi gas eh, sono, contengono, diciamo, furigine, contengono particelle eh, combuste, magari anche in combuste di della polvere da sparo stessa. Queste particelle uscendo fanno un cono, fanno un cono e se diciamo, prima di eh, disperdersi completamente nell'aria incontrano una superficie idonea, vi si depositano. Diciamo, mh, per la pistola del mostro si leggono eh, distanze in cui eh, sì, c'è questo deposito eh, fino a una trentina di centimetri. Oltre le particelle si disperdono e non si depositano più. Ecco, dice Manieri che sulla zanzariera queste affumicature, sarebbero le cosiddette affumicature, non furono trovate, per cui la pistola era più distante di 30 cm. Allora, c'è da dire che in effetti di affumicature vere e proprie, in altri delitti si parla sui vestiti delle, delle, delle varie vittime, ma su, per quanto riguarda la zanzariera la documentazione non parla di affumicature, però non dice né che c'erano né che non c'erano. Io ho chiesto, no, siccome Manieri nei suoi video dice non c'era una fumicatura dunque, eh, allora io gli ho chiesto in un, sotto un video che non era il suo, era un video, il primo video nel quale lui presentò la sua tesi, che non era un video del suo canale che non aveva ancora aperto, io gli domandai da dove risulta gli atti che siano stati esclusi effetti di affumicatura sulla zanzariera che invece avrebbero dovuto esserci? E lui mi rispose così, se vuoi riscrivere gli atti, prego, nessun problema. C'è una risposta che non è una risposta, non è una risposta shock. Vuol dire, ecco, io onestamente eh, sono andato a vedere, a rileggermi queste, queste cose che, 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 che sono riuscito a trovare e di affumicature non si parla. Però si parla di qualcosa, diciamo così, che gli si potrebbe avvicinare. Leggiamo la documentazione su fuori della zanzariera. Le soluzioni di continuo sono sulla metà sinistra della zanzariera e grosso modo tutte su una linea verticale, le soluzioni di continuo sarebbero i fori, no? Che può essere calata dal vertice della zanzariera stessa. Le soluzioni di continuo sono 5. La prima, dal basso verso l'alto, si trova a 10 cm al di sopra della cerniera che delimita inferiormente la zanzariera. Ecco i miei 25, perché a questi 10 sommo i 15 che secondo me erano l'altezza della, della cerniera della zanzariera rispetto al suolo. Il foro è pressoché regolarmente rotondo, del diametro di 6 mm, con margini nettamente introflessi, cioè il, il proiettile di, di una calibro 22 è circa 5 mm. Quei 6 mm erano il risultato del passaggio del proiettile, i margini si erano diciamo, diretti verso la tenda perché il proiettile aveva, si era creato un varco. Ma la cosa interessante è questa, con margini nettamente introflessi e con alone nerastro che lo contorna dalle ore 9 alle ore 3. Dalle ore 9, dunque, no, le 9, no, le 9 sono di qua, fino alle ore 3, in alto. L'alone di larghezza uniforme è di circa un millimetro. 
La seconda, 10 cm al di sopra della precedente, cioè il secondo foro dal basso, quasi esattamente sulla stessa linea verticale, è anch'essa rotonda, lievemente più piccola della precedente, circa 5 mm, con margini introflessi e con alone nerastro, dalle ore 10 alle ore 13, più sottile del precedente, altro alone appena accennato tra le ore 6 e le ore 7. La terza è all'incirca 4 cm al di sopra della precedente, spostata 6 cm sulla destra. Si tratta dell'unico foro che non è posto con gli altri sulla stessa linea verticale. Qui c'è una contraddizione, poi vediamo che c'è un altro che si sposta. Qui dice che è l'unico, ma non è vero. Non è vero, perlomeno poi dopo c'è un una contraddizione. Anch'essa quasi regolarmente rotonda, di diametro di 5 mm. Margini introflessi, alone dalle ore 12 alle ore 6, appena accennato tra le ore 12 e le 13, tra le 4 e le 6, ben evidente, eccetera, eccetera. Comunque è uguale agli altri, no? Cioè abbiamo tre, tre fori con tre, aloni, con tre aloni. Andiamo ancora più su e questa volta ci alziamo di un bel po'. Il quarto foro, esattamente a 46 cm dalla cerniera inferiore, e da circa 7 cm a sinistra del primo, ecco perché vi dico che eh, c'erano due che erano eh, rispetto ai tre che erano in verticale, ce n'erano due, una a destra e una a sinistra. Questo è a sinistra. Più ampio dei precedenti, attenzione, questo è importante, più ampio dei precedenti, circa un centimetro di diametro. Mm, ricordo che il proiettile eh, del calibro 22 è me metà, 5 mm con margini la cui flessione non è precisabile e con un sottile totale perfettamente uguale all'one nerastro. Cioè questo foro aveva una, un alone perfettamente rotondo attorno a tutto il suo diametro, che era di un centimetro. In qui, il quinto e ultimo foro è a 56 cm dalla cerniera inferiore, cioè ci alziamo di altri 10 cm, Grosso modo sulla stessa linea longitudinale del primo e del secondo, con caratteristiche morfologiche uguali a primi tre, con margini introflessi, alone appena accennato alle 7 e appena più evidente tra le 2 e le 3. Allora, cosa sarebbero questi aloni? Io quando avevo mh, fatto la mia, avevo messo, messo insieme la mia dinamica, ho sempre pensato che fossero i segni lasciati dai gas di scarico, no? Non, non, diciamo che... Eh, per me, che non sono un esperto, potevano essere aloni di affumicatura. Eh, secondo Manieri, questi, questi, questi anelli attorno al foro sarebbero orletti di detersione. Allora, cosa sono gli orletti di detersione? Gli orletti di detersione sono ehm, dei segni lasciati da delle sostanze che eh, sono presenti sul proiettile che attraversa una superficie. Cioè il proiettile, attraversando questa, un proiettile sporco, vediamo per, vedremo perché, quali sono le cause, attraversando una superficie, se la superficie è idonea, diciamo, deterge il, il proiettile che passando lascia su il foro che provoca, che è a contatto naturalmente del metallo, lascia questi residui e praticamente viene pulito. Se dietro questa superficie c'è un'altra, su quest'altra questo orletto di detersione non c'è, perché è stato pulito dalla prima. Allora, Manieri sostiene che questi, orletti, questi eh, anelli attorno a, ai fori eh, della zanzariera erano orletti di detersione. Fa anche un'ipotesi, no? fa vedere che dice che i eh, proiettili in piombo nudo venivano venduti eh, con una protezione di silicone eh, per, per, per l'ossido, no? per l'ossidazione. Potrebbe essere stato questo silicone che eh, rimanendo sul, sul, sul proiettile è stato poi deterso lasciando questo orletto di detersione. Io ho letto un'altra cosa, allora io mi sono documentato, tra varie, varie, ho letto varie cose, ma insomma c'è un, un, un testo molto bello, tra l'altro scaricabile eh, gratuitamente, un pdf, che si chiama Analisi dei residui di sparo, introduzione ai metodi cromogenici per visualizzare i residui e le tracce di sparo, dell'ingegner Christian Bet Bettin, o Bettin, adesso non so, chiedo scusa se ho pronunciato male il suo cognome, Bettin, diciamo Bettin è scaricabile dal suo sito. Il sito si chiama ingbettin.it, lo potete scaricare anche voi. Ecco, si legge in questo documento la ricerca del collarino di detersione è sempre una delle prime operazioni da fare. 
ma la sua presenza non è una certezza. Esistono infatti munizioni molto pulite che non rilasciano segni visibili a occhio nudo. Inoltre la capacità di pulire dipende anche dal materiale colpito. D'altra parte la balistica forense si occupa principalmente di eventi inerenti persone e sia i vestiti che la cute umana sono due substrati che catturano molto bene i residui dalla superficie dei proiettili. Allora forse è meglio che chiarisca bene l'oggetto del contendere, no? è evidente che per Manieri considerare questi anelli eh, scuri attorno ai fori dei, degli orletti di detersione gli consente di ehm, evitare che eh, l'arma eh, sia ipotizzata a, distan a, a distanza ravvicinata. Perché l'orletto di detersione non dipende dalla distanza dell'arma, può essere lasciato da un'arma che spara a distanza e da un'arma che spara vicino. Dipende soltanto dal fatto che il proiettile sia o no sporco. Per cui eh, lui può dire no, questi orletti non, 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 non testimoniano diciamo così, la vicinanza dell'arma, l'arma poteva essere lontana. Però qui già nel, nel testo che ho letto c'è una cosa, dice che Inoltre, la capacità di pulire dipende anche dal materiale colpito. Cioè, quando anche sul, eh, sul proiettile ci fosse stato dello sporco, non è detto che una zanzariera, che è un tessuto a trama larghissima, no? fatta apposta per lasciar passare l'aria, un tessuto leggero, sarebbe stata capace di pulire questi residui. Non avrebbe avuto, questo a mio, a mio parere, io ipotizzo che un tessuto così tenue non avrebbe avuto la capacità di strizzare, diciamo di detergere il, il proiettile. Questa è una mia ipotesi, ma a tagliare la testa al toro, a me piace dire questa frase, a tagliare la testa al toro c'è un fatto eh, che, che dimostra che questi, eh, questi anelli eh, nerastri attorno ai fori della zanzariera, dei proiettili sulla zanzariera, non sono orletti di detersione. È il foro numero 4. Cioè il foro numero 4, abbiamo letto, che era di, di, di diametro di un centimetro, quando il proiettile è la metà, è di diametro di 5 mm. Allora, vediamo qui in questa figura la situazione. Qui abbiamo il proiettile in mezzo, abbiamo eh, il foro che è la parte bianca, e abbiamo l'orletto esagerato, la parte nera. Ora, quel foro di un centimetro, come faceva ad aver, diciamo così, deterso un proiettile che era grande la metà? Non poteva. Cioè, per poter detergere, per poter avere questo alone attorno al, al foro, doveva essere il, il, il diametro del foro uguale a quello del proiettile. Altrimenti, il tessuto com come avrebbe fatto a sfiorare il proiettile mentre stava passando e a trattenere i residui di sporco sul proiettile. Cos'era questo foro? Allora bisogna pensare che questo foro e naturalmente anche gli altri, perché eh, diciamo che questo foro era un foro prodotto dalla canna della pistola che era vicinissima al tessuto più degli altri fori. I gas che escono dalla, dalla, dalla canna di una pistola sono a temperatura molto alta e questi sono 2-3 mila gradi e questi escono assieme al proiettile, anzi diciamo che precedono il proiettile anche perché il, nel, nel momento in cui il proiettile è nella camera di sparo prima di essere eh, lanciato lascia un minimo di spazio rispetto alle pareti eh, sulle quali che, che, che lo, lo contornano. Questo, questo, questo pertugio diciamo, viene superato da gas di scarico che precedono il proiettile. Tra l'altro in questo testo si legge anche che questi eh, residui che possono trovarsi sul proiettile possono essere causati anche proprio da questo, cioè dai gas che superano il proiettile prima che questo parta, si depositano sulla canna eh, davanti al proiettile che poi attraversandola li prende, li, li, li prende a bordo, diciamo così, poi uscendo se li porta dietro e vengono detersi. Questi gas di scarico, evidentemente il mostro è, aveva la pistola vicina a, a contatto della, della zanzariera, questi gas di scarico uscendo ad altissima velocità furono loro stessi che fecero questo foro, più grande di quello del diametro del proiettile. E il proiettile praticamente ci passò in mezzo 
eh, oppure passò prima al proiettile, fece il suo foro di 5 mm, 5-6 mm, arrivarono in coda i gas a 2-3 mila gradi che fecero il resto e allargarono il foro. E naturalmente furono loro che depositarono sull'anello del, de, de, del foro, potrebbe essere che depositarono la fuliggine, potrebbe essere anche che quel, quel nero fosse la bruciatura del tessuto. Teniamo presente che quando c'è questa uscita della fuliggine, diciamo dei gas di scarico che portano dietro la fuliggine, è una uscita a cono. Se l'arma la, è vicinissima alla superficie, è a contatto, è a un centimetro, la, la fumicatura, cioè questo, questa nuvola diciamo, di gas con, i, con la, la fuliggine, è, allora se la superficie è una superficie piena, è, fanno una nuvola, si, si spargono perché incontrano un ostacolo e si spargono. Ma se la superficie è così a trama così larga come una zanzariera, l'attraversano, l'attraversano, vanno oltre. E naturalmente il cono, nei, nei primi centimetri in uscita dalla pistola, è piccolo, cioè il cono si allarga. Per cui quell'anello potrebbe essere o il deposito della fuliggine della, del, del cono al suo inizio, quando era ancora piccolo, oppure potrebbe essere anche un risultato della bruciatura eh, del tessuto sintetico della zanzariera, magari che lo sa, magari eh, dai gas di scarico stessi o forse anche dal proiettile. Io non so il proiettile quando esce da una pistola qual è la sua temperatura. Io so che la, la, il, il punto di fusione del piombo è sui 320 gradi o qualcosa del genere. Per cui il proiettile potrebbe essere che ne so, anche a 200 gradi. Io credo che un, un, un oggetto a 200, a 200 gradi metallico un tessuto sintetico come quello della zanzariera potrebbe anche bruciarlo, però sono tutte supposizioni di un incompetente. La cosa importante è questa, che quell'orletto attorno al foro, al quarto foro, quello di diametro di un centimetro, non poteva assolutamente essere un orletto di detersione, ma era un, un, il risultato dell'incontro dei gas di scarico eh, della pistola con il tessuto, con la zanzariera che fosse fuligine, che fosse bruciatura, questo non lo so. Passiamo ancora a un altro argomento, quello della mutilazione di Nadine. Allora, l'ipotesi di Manieri è, è, è con lui, avevo, avevo specificato, avevo già, già anticipato nel, del, nel video precedente, e con lui si schiera anche il professor Introna, Francesco Introna, che eh, dice che la tenda non poteva contenere il mostro in ginocchio perché era bassa che lavorava sulla ragazza, no? non poteva essere. Diciamo, questa escissione eh, in trono la fa venire fuori dalla tenda, per cui fa eh, um, estrarre il corpo della, della ragazza dalla tenda. Come fa, come dice Manieri, no? Ecco, peccato che eh, entrambi si dimentichino che ci sono anche soluzioni intermedie, no? ci sono soluzioni in cui il corpo della, 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 della ragazza poteva essere mezzo fuori e mezzo dentro e il mostro essere fuori, però questo magari lo vediamo in fondo. Praticamente eh, il, il corpo di Nadine sarebbe stato estratto dalla tenda, gli, le sarebbe stata eh, effettuata l'escissione dei due organi, eh, pube e seno sinistro, poi il, questo, questo, il, questo povero corpo sarebbe stato rimesso dentro la tenda allo scopo, dice Manieri, e come poi è anche logico, di tentare di ehm, nascondere eh, il, il delitto, diciamo di, di far scoprire il delitto mh, più tardi, più avanti. Questo comportamento è un comportamento mh, poco logico. Mettiamoci nell'ipotesi di Manieri di delitto avvenuto alle prime luci dell'alba, no? della domenica mattina. Eh, allora, la eh, tenda era visibilissima dalla strada antistante, da via, da via Scopeti, e se qualcuno passava, eh, vedeva il mostro che stava facendo il suo lavoro. Cioè, è chiaro che l'occhio gli cadeva sulla tenda e lì vedeva una persona che eh, era lì che armeggiava, no? Eh, a me sembra che eh, invece il mostro in altre occasioni abbia tentato di nascondersi mentre faceva questo lavoro. Comunque a dimostrazione che la tenda era molto visibile dalla strada, c'è la testimonianza di, un, di Antonio Berti, che eh, era, adesso è morto recentemente, non troppi anni fa, un giornalista ippico della zona, che abitava in via di Faltignano, una via lì vicino. Lui, il venerdì pomeriggio, tornava a casa e rilasciò questa testimonianza. 
Avendo saputo del duplice omicidio avvenuto in San Casciano Val di Pesa, onde collaborare con la giustizia, ritengo doveroso riferire che nella giornata di venerdì 6 settembre 1985, verso le ore 14 circa, transitando per via degli scopeti, alla guida della mia autovettura Golf Nera, all'altezza del punto in cui è poi avvenuto il duplice omicidio, ho notato due persone che stavano montando una tenda piuttosto piccola. Le due persone, un uomo e una donna, uno era chinato alla base della tenda e l'altro aiutava stando in piedi. Cioè, questo, questo testimone aveva visto chiaramente la tenda e le due persone che ci stavano lavorando attorno. Per cui, qualsiasi altro che quella domenica mattina, quando Manieri ritiene che sia stato compiuto l'omicidio, fosse passato di lì davanti, avrebbe visto questo personaggio che stava facendo questo lavoro. Ma poi non c'era soltanto il rischio di qualcuno che passava con la macchina, c'era anche il rischio, che poteva essere ancora più grave, di persone che viaggiavano per i boschi. Cioè, con il, 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 la domenica mattina ci poteva essere il cercatore di funghi, in fin dei conti il, il delitto fu scoperto da un cercatore di funghi, poteva esserci qualcuno che era, era per i boschi oppure era con il cane, che ne so, eh, ci poteva essere un motivo, poi quella persona era una persona frequentata. Insomma, e scindere il corpo di Nadine lì davanti era assolutamente assurdo. Dice Manieri che il mostro avrebbe spostato il corpo della ragazza in un punto da cui poteva controllare le vie d'accesso, come in tutti gli altri casi, dice lui. Cioè, secondo lui, il fatto di eh, rimanere lì davanti alla tenda avrebbe avuto il vantaggio di controllare che non stesse arrivando nessuno. Sì, però, se noi andiamo a vedere i delitti precedenti, questo non era avvenuto. Cioè il mostro aveva cercato sempre un posto il più nascosto possibile per fare la sua, il suo lavoro, il suo brutto lavoro. A Scandicci aveva spostato il corpo di una quindicina di metri per andare sotto la strada per fare in modo che le macchine che arrivavano non lo vedessero. A eh, Calenzano era andato 5 metri oltre il muso dell'auto in, in, intrufolandosi nel fogliame e aveva fatto il suo lavoro lì, ecco lì, quali, quali vie d'accesso controllava. Lì era nascosto, aveva fatto in modo, nascondendo il corpo del ragazzo, chiudendo la macchina e tutto, di minimizzare la possibilità che arrivasse qualche curioso e poi si era nascosto per fare il suo lavoro. A Vicchio aveva fatto una cosa analoga, aveva preso il corpo della ragazza, l'aveva spostato di 6-7 metri, mi sembra, nel campo di erba medica che era lì accanto e si era tolto praticamente dalla stradina dove qualcuno avrebbe potuto sempre abboccarsi con i fari e illuminarlo. No? E lì invece no, si mette davanti alla tenda in una posizione assolutamente visibile, per cui è una inverosimiglianza, diciamo che questa è una inverosimiglianza. No? Ma... La cosa più assurda è il modo in cui il mostro avrebbe rimesso il corpo della ragazza dentro la tenda. Allora, già diciamo che estrarre il corpo dalla tenda non sarebbe stata un'impresa semplice, no? Perché? Perché il mostro non avrebbe potuto entrare dentro la tenda, avrebbe, avrebbe, si sarebbe dovuto abboccare, avrebbe dovuto prendere il corpo e alzarlo, ma alzare un corpo con le braccia lontane dal da, 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 da proprio corpo non, si, non è facile, cioè è una questione di baricentro, no, non si riesce, quello che avrebbe potuto fare è avrebbe potuto trascinarlo, ma io mi domando, trascinandolo, che fine avrebbe fatto la tenda nella, parte, nella sua parte bassa? Io credo che sarebbe rimasta un po' sconquassata, però comunque supponiamo che in qualche modo tirandolo, alzandolo, insomma, fosse riuscito a tirarlo fuori lasciando la tenda a posto. Però poi c'era il problema di rimetterlo dentro. E rimetterlo dentro era una cosa un pochino più complessa. Come cosa, cosa immagina Manieri? Lui prende, cerca aiuto nel taglio che venne trovato sulla parte posteriore della tenda. Lui cerca di usare questo taglio per eh, far sì che il mostro riesca a rimettere il corpo della, della donna dentro la tenda. Questo taglio è un taglio un po' misterioso, no? Vediamolo questo taglio. Allora, io ho avuto la possibilità di guardare la foto della tenda, de, diciamo del telo esterno rimontato, rimontato eh, dalla scientifica in anni recenti, no? quando sono state fatte le ricerche anche del, del proiettile dentro il piumone e così via. 
Mi è stata data questa foto da Francesco Cappelletti, però siccome eh, c'erano diciamo, dei, dei motivi che lo hanno indotto a eh, chiedermi di non divulgarla, e io non l'ho divulgata, e nel mio articolo di critica alla, alla dinamica di Manieri che ho sul mio blog, ho fatto un disegno. Il disegno è questo. Come si vede, il taglio che venne trovato era um, obliquo e attraversava la cerniera. Era un taglio di una quarantina di centimetri. Si legge nel rapporto della scientifica. L'apertura secondaria ha la cerniera chiusa e sulla porzione mediana si nota una soluzione di continuo a bordinetti e linee oblique verso il basso, lunga centimetri 40, che interessa il lembo destro per chi la osserva. Tra qui c'è un po' di... Eh, cioè che interessa il lembo destro, sembra che il taglio fosse stato fatto sulla parte destra della cerniera, ma non è vero. Poi vedremo una, una, una foto. Comunque questo taglio aveva diviso in due la cerniera. Ecco, secondo il Manieri cosa sarebbe successo? Il mostro avrebbe fatto questo taglio, poi avrebbe visto che dietro questo taglio c'era ancora il tessuto giallo e allora avrebbe aperto la parte sotto della cerniera e a questo punto non si capisce perché non l'avrebbe aperta fin da subito invece di fare quel, quel taglio, no? Lì c'era la cerniera, avrebbe potuto aprire la cerniera, no? Fa il taglio e poi dopo apre la cerniera, che naturalmente arriva fino al taglio e poi si ferma. Sotto c'era il telo giallo con la zanzariera, apre anche la zanzariera, a quel punto si sporge dentro e qui bisogna cercare di immaginare questo mostro che deve prendere il corpo di Nadine che era al di là della tenda, la tenda era larga 1,10 m, come faceva a prendere quel corpo e tirarlo dentro? Doveva entrare dentro la tenda, perché non ce l'avrebbe fatta a stendersi e sì, l'avrebbe potuto prendere per, per, per non so, io, le, le braccia e tirarlo, ma si può immaginare sul, ehm, sul fondo terroso de, 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 della piazzola eh, le, le, le tracce, le, le abrasioni che sarebbero state trovate sulla parte, diciamo così, sulla pelle della povera donna, del povero corpo, no? cosa che non fu trovata. Per cui mh, trascinarlo non lo trascinò. Cosa fece? Lo prese sul, per, sulle braccia? È una inverosimiglianza notevole questa, no? Ma l'impossibilità eh, vera è un'altra. È che quella cerniera che il mostro avrebbe aperto venne trovata chiusa. Cioè noi abbiamo delle foto che ce la fanno vedere aperta, come questa. Questa foto ce la fa vedere aperta ma è una foto che risale a dopo lo smontaggio e il rimontaggio della tenda. La tenda venne smontata, poi venne rimontata, sembra a, a beneficio di De Fazio che voleva prendere le sue, le sue misure, no? E effettivamente qui si vede che quella parte di cerniera è aperta. Però nella descrizione della scientifica che ho letto, ho letto prima, si legge l'apertura secondaria ha la cerniera chiusa. E nella foto classica, quella de, che, che è presente anche sul libro, in copertina del libro di, di Adriani e di Cappelletti, ci fa vedere il taglio in alto, no, al sinistra no. della cerniera, ma la parte sotto è chiusa, cioè quella cerniera era chiusa. E in ogni caso, al di là di questa foto, si potrebbe pensare, sì, era chiusa perché si erano accostati i lembi, ma è chiaro il, quello che dice il, il, il rapporto della scientifica. L'apertura secondaria ha la cerniera chiusa. Ora, come poteva aver fatto il mostro a richiudere quella cerniera? Cioè lui aveva tirato sulla zip, poi la zip è arrivata al punto in cui la cerniera si interrompeva e la zip si perse. Cioè come poteva rinfilare quella zip in quella cerniera che era rotta? Non la poteva rinfilare, non poteva richiudere quella, 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 quella cerniera lì. Quella cerniera lì la eh, polizia scientifica avrebbe dovuto trovarla aperta e invece la trovò chiusa. Questo vuol dire che questo meccanismo di aver preso la, 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 il corpo attraverso quel pertugio, aver fatto questo sbrano inutile perché c'era la cerniera, essersi entrato dentro con, con un, un modo che non si capisce bene quale sarebbe stato, aver eh, preso il corpo, averlo tirato dentro non esiste. 
C'è anche un ultimo, un'ultima cosa che, che spiega bene, eh, forse meglio della spiegazione che ho dato nel video scorso, quella questione del bossolo, che secondo Manieri sarebbe stato preso dal mostro una volta fatto tutto e messo dentro la tenda come firma. Questo bossolo, se noi vediamo la sua posizione, se fosse schizzato lì durante il delitto, non sarebbe potuto rimanere lì con questi movimenti del corpo avanti e indietro. È chiaro che per Manieri il modo eh, che lui ha architettato per farlo eh, rimanere lì è quello di farcelo mettere nel, dal mostro a cose fatte. Eh, a cose fatte, eh, bossolo per terra, lo prendo e lo metto lì come firma, un'invenzione assurda, no? assolutamente priva di, di qualsiasi pezza d'appoggio. Vediamo, ecco, qui vediamo questa foto che è un pezzettino di quella foto che eh, Francesco Cappelletti mi aveva eh, chiesto di non pubblicare. Ecco, io pubblico questo piccolo pezzettino perché io spero che eh, Francesco mi perdoni, ma è importantissimo questo fatto, cioè è importante che questo eh, taglio di cui si parla ma che nessuno eh, ha mai visto, ecco, qui si vede benissimo come questo taglio abbia incontrato eh, la, la, la cerniera e l'abbia tagliata. E così diciamo, si taglia la testa al toro sul fatto che il mostro avesse utilizzato questo meccanismo, questo metodo per tirare dentro il corpo di Nadine, perché quella cerniera, la parte sottostante, fu trovata chiusa. La mia ipotesi di mh, escissione eh, della povera donna, del povero corpo, è questa che si vede in questa foto, cioè le macchie di sangue ce lo dicono, cioè, il corpo era con la testa eh, sulla destra rispetto all'assassino, lui non fece altro che prendere, lo, diciamo, lo, lo fece ruotare, praticamente lo fece ruotare sul sedere, lo fece ruotare sul sedere, le gambe fuori, lui si mise davanti eh, a, a queste gambe con la luce che era dentro, dentro c'era una luce, che poi, che poi lui portò via, perché i, i due non potevano essere andati a fare campeggio libero senza una luce da campeggio, come facevano dentro di notte a, a cercare le cose, a spogliarsi, a rivestirsi, non potevano, dovevano andare fuori a fare un bisogno, non avere una... questa luce non fu trovata, evidentemente l'assassino l'aveva utilizzata per questo, questo scopo, a lui gli tornava comodo che la luce fosse dentro, che tutto si svolgesse dentro perché dava meno nell'occhio, cioè lui a quel punto era chinato e guardava dentro. Io dico la luce perché, perché poi vedremo che l'idea di Manieri di collocare il delitto alla domenica mattina è un'idea che, 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 che non esiste e poi vedremo perché, più avanti vedremo perché. Prima di passare all'ora del delitto, vediamo il giorno. Manieri colloca il delitto alla domenica mattina. Sappiamo che il delitto venne collocato da Maurri, l'anatomo patologo, alla, alla domenica sera e ci sono state infinite contestazioni su, questo, su questa collocazione. Già all'epoca, per esempio, De Fazio lo collocava al sabato. Anche i, gli assistenti, poi si è saputo che gli assistenti di Maurri, ci fu una discussione tra di loro, anche lo stesso Maurri eh, fu eh, possibilista sul sabato, ma insomma poi con i processi, con le, 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 le fandoni raccontate da Lotti, si è arrivati da parte di chi eh, cerca di, di, di proteggere questo, questi risultati giudiziari assolutamente assurdi eh, e ci si incaponisce che il delitto fu, eh, fu compiuto al sabato sera. Non è vero, assolutamente. Eh, Manieri si sposta però di, po di troppo poco, lui lo, lo mette al, alla, alla domenica mattina. Allora, io quando ci sarà il video sulla mia ricostruzione del delitto, io racconterò meglio tutti gli elementi che portano a collocare il delitto a un giorno diverso, che a mio, a mio giudizio era il venerdì sera. Cioè, i due poveretti furono uccisi il giorno stesso del loro arrivo a San Casciano. Loro arrivarono nel primo pomeriggio, montarono la tenda, si fecero forse un giro, stettero un po', un po lì a riposarsi, andarono a mangiare, quando tornarono a mangiare alla festa dell'unità, furono uccisi. Questo perché, in breve, al di là di tutte le considerazioni sulle larve, e su, su, sulla, sul um, rigor mortis, eh, sugli scontrini, 
su, su tante cose, si può dire questo, cioè i due non erano attrezzati per fare del campeggio libero, cioè loro avevano preso la tenda semplicemente per dormire di notte, dormirci di notte, per evitare di andare in albergo. Ora, volevano risparmiare, forse, oppure avevano scelto questa soluzione perché era più romantica, invece di essere in una stanza d'albergo, essere nella natura dentro la tenda, non si sa, però, diciamo, loro non facevano campeggio. E nei, nei giorni precedenti loro avevano dormito, mi sembra, un, una, una volta a Tirrenia, una notte nella zona di Tirrenia. Questo, diciamo, dagli scontrini, poi si, 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 è stato ricostruito da Adriani, da, anche da Cappelletti nel loro libro, il loro itinerario, avevano dormito una notte nella zona di Tirrenia. La notte dopo avevano dormito nella zona di Forte dei Marmi. La terza notte avrebbero dormito ne, nella piazzola di San Casciano, ne, nella piazzola di Scopeti. Non c'era nessun motivo che li tenesse lì nel giorno successivo, il, nel, nel sabato. Non c'era nessun motivo che ci facevano lì. Non c'era nessuna attrattiva. A parte che nessuno li vide, compagnia bella, no. Però, proprio da un punto di vista logico, non c'era nessun motivo che li trattenesse lì. Loro semplicemente, il sabato mattina, se non avessero avuto la, questa sfortuna, si sarebbero, avrebbero rimesso sulla tenda e se ne sarebbero andati, probabilmente avrebbero visitato Firenze, avevano visitato il venerdì Pisa, il sabato avrebbero visitato Firenze, avrebbero dormito, poi magari sarebbero partiti, così ipoteticamente sarebbero partiti verso ehm, Bologna dove li attendeva la, la fiera delle scarpe per Nadine, avrebbero dormito per la strada, avrebbero trovato un altro posto idoneo a piantare la tenda, avrebbero dormito un'altra notte fuori, poi sarebbero andati a Bologna e da lì sarebbero ripartiti per, per tornare in Francia. Probabilmente già la domenica, una volta viste le, le, viste le scarpe diciamo, da parte di Nadine. È la logica che dice questo, no? Ora, Manieri fa delle contestazioni eh, molto molto spinte al, prima di tutto al, al, alle nuove risultanze, quelle delle, delle larve. No? Era stato interpellato eh, Francesco Introna che aveva dalle foto diciamo, aveva, eh, escluso che il delitto potesse essere alla domenica sera. Poi c'erano state da parte di Paolo Cocchi altre, diciamo, altri, c'era stato un incarico a altri esperti che addirittura avevano portato in una certa buona, buona probabilità a retrodatare il diritto al venerdì addirittura. No? Manieri contesta questa giornata di venerdì, la contesta, dice che non è possibile, in base a quello che legge sulle, sui documenti dell'autopsia. Allora, lì ci sono delle questioni contrastanti. Leggiamo... C'è un, un, un PDF che circola da tempo e ci sono vari fascicoli che vengono racco vennero raccolti successivamente, adesso non mi ricordo per quale motivo, ma insomma nel fascicolo A si legge eh, il, il, la descrizione dei fenomeni tanatologici su, eh, sulla ragazza. Leggiamola. Per quanto riguarda i fenomeni tanatologici sul cadavere della ragazza, essi sono stati controllati nel corso del primo sopralluogo, inizialmente verso le ore 17 del 9 settembre e poco dopo verso le ore 18.30-19. Al primo controllo, allorché il cadavere era ancora sotto la tenda, si poté constatare, sia pure sommariamente, che il rigor, rigor mortis, cioè la rigidità cadaverica, era ancora ovunque in atto, senza segni nemmeno iniziali di risoluzione, nemmeno a livello dei muscoli del collo. A distanza di circa 6-7 ore dal primo riscontro, e cioè verso la mezzanotte, quando il cadavere era già stato rimosso e trasportato all'Istituto di Medicina Legale, il rigor era risolto ovunque, anche alle articolazioni delle dita dei piedi, in parte anche artificialmente nelle manovre di sollevamento e di trasporto del cadavere. In conclusione, il rigor è ancora presente ovunque alle ore 17, ma dopo 7 ore esso è risolto, cioè alla mezzanotte, il rigor mortis era scomparso. Allora, prima di leggere ancora, eh, vediamo così in breve, eh, sappiamo tutti che una persona dopo che è morta, dopo un certo numero di ore, i muscoli tendono per i fenomeni chimici di, 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 di decadimento dei, dei tessuti, tendono a irrigidirsi finché uno diventa, cioè si dice morto stecchito, non a caso, no? perché uno dopo un po' diventa secco, cioè no, è, è impossibile... Eh, cioè si può eh, 
si, può spost si possono spostare anche le articolazioni, ma si deve fare molta forza. Poi, mh, successivamente, pian piano, questo, questa rigidità scompare, diminuisce fino a che scompare. Ecco, ci sono dei tempi medi eh, di questo fenomeno. Si dice che eh, questa, diciamo, il fenomeno completo fino alla risoluzione vada dal momento della morte fra i 3 e i 4 giorni. Teniamo presente questo. Leggiamo la ehm, descrizione dei fenomeni tanatologici su Michel. Per l'uomo, alla prima osservazione, verso le ore 17, rigor ovunque in atto, anche alle piccole articolazioni dei piedi, ovunque valido, con iniziale e minor validità alla nuca. Un ulteriore controllo verso le ore 19 dà conferma della presenza del rigor anche a tutte le articolazioni delle dita dei piedi, bilateralmente. Verso le ore 21, prima della rimozione del cadavere, la rigidità nucale è completamente risolta. Teniamo presente che il rigor compare partendo da, 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 dall'alto e va via via verso il basso e scompare allo stesso modo. Dall'alto via via verso il basso, cioè diciamo che gli ultimi a, ehm, a ritornare normali, a, a perdere diciamo, la rigidità, sono gli arti inferiori. E qui dice che Ah, ah, la rigidità nucale è completamente risolta, cioè verso le ore 21 cominciava sostanzialmente a eh, risolversi questo rigo partendo dalla nuca. Andiamo avanti. Alla mezzanotte i fenomeni cadaverici sono controllati presso l'istituto di medicina legale. La rigidità è risolta anche agli arti superiori e alle anche e parzialmente alle ginocchia, alle caviglie e alle dita dei piedi. Cioè diciamo, il cadavere di Michel era ancora rigido, soltanto negli arti inferiori, era ancora parzialmente rigido. In conclusione, la rigidità del cadavere maschile comincia a farsi meno valida alla nuca verso le ore 18. Qui siamo a lunedì, eh? siamo a lunedì il giorno della scoperta dei cadaveri, con ulteriore diminuzione alle 21. Ed ad altre tre ore di distanza, cioè a mezzanotte, anche a causa del trasporto del cadavere, esso è risolto ovunque totalmente, ma dal ginocchio in giù solo parzialmente. Sembra di capire che se alle, a mezzanotte la rigidità cadaverica di Michel non era ancora risolta del tutto, però diciamo, dalla descrizione che viene fatta di questo fenomeno nelle ore precedenti si presume che due o tre ore dopo si sarebbe risolta completamente. Diciamo che eh, è chiaro che questi fenomeni sono più lenti eh, via via che aumenta la massa muscolare. No? Eh, Nadine era più piccola, ci ha messo meno, eh, Michel era più grosso, ci ha messo di più. Però... Però, e qui arriva il, il meccanismo, arriva diciamo, l'espediente di maniera, l'elemento diciamo, che lui considera eh, favorevole a una eh, retrodatazione meno, meno, meno accentuata, si trova da un'altra parte di questa, di questa documentazione. Si legge verbale di indagine autoptica eseguito l'11.9.85, cioè l'11 era mercoledì. Il giorno nel quale succedevano le cose precedenti era il lunedì 9, qui siamo al mercoledì, si presume il mercoledì mattina perché venne fatto questo esame in sede autoptica e si presume che sia stato fatto di mattina. Sulla salma di Jean-Michel Cravecvili, dal professor Mauro Maurri, dal dottor Aurelio Bonelli e dal dottor Antonio Cafaro, o Cafaro, Cafaro credo, per incarico della Procura della Repubblica. Il cadavere giace supino sul tavolo anatomico, completamente nudo. Trattasi di cadaveri di sesso maschile, dell'apparente età di 25-30 anni, della lunghezza di 1,5 cm. La rigidità cadaverica è presente nei vari distretti corporei, ma vincibile a livello delle grandi articolazioni degli arti. Eccolo qua. Manieri prende questa descrizione come la dimostrazione che la rigidità cadaverica al, al mercoledì non era ancora risolta, si va indietro al massimo, al massimo di quattro giorni, per cui mercoledì, martedì, ehm, lunedì, domenica, sabato. Al massimo si arriva al sabato. Se si considera eh, non ancora risolta la rigidità cadaverica al mercoledì, si arriva al sabato, per cui il venerdì verrebbe escluso. Si arriva al sabato con quattro giorni, cioè il massimo. Se invece si considera la rigidità cadaverica risolta a lunedì alle 24, se si va indietro, domenica, sabato, venerdì, addirittura giovedì, addirittura potrebbe essere 
compatibile la notte di giovedì, ma sicuramente quella di venerdì. Allora, perché c'è questa, questa incompatibilità tra una parte de, de, della documentazione e un'altra parte della documentazione? In fin dei conti c'era di mezzo sempre Maurri. Allora, io avevo dato un'ipotesi, no? siccome eh, sono stati trovati, credo, mh, nei, 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 nei primi giorni della settimana, dei testimoni che dissero che Nadine era eh, stata vista la domenica mattina, io penso che se c'era incertezza, perché queste valutazioni di queste, di queste cose diciamo, sono sempre soggette a una certa incertezza, è possibile che Maurri eh, abbia così, eh, diciamo così, scelto la domenica sera per evitare di scontrarsi con la testimonianza nella quale si diceva che Nadine la domenica mattina era ancora viva. Però poi in seguito si è capito che quella testimonianza era una testimonianza diciamo così, errata, perché la persona che era stata vista non era Nadine per tanti motivi, non, non ultimo quello dei capelli, che il testimone l'aveva vista con i capelli molto corti, come la foto che era stata diffusa sui giornali, ma in effetti Nadine in quella vacanza aveva capelli più lunghi, ben più lunghi. Per cui, insomma, questo e altri motivi eh, portano a squalificare quella, quella testimonianza, nel senso che la persona che era stata vista da questo testimone non era la, la ragazza uccisa. Però, insomma, è possibile che in quel momento Mauri fosse andato incontro eh, alle esigenze di conciliarsi con questa, con questa testimonianza. Allora è rimasto questo dubbio per un po' di tempo e recentemente, grazie a Paolo Cocchi, forse possiamo eh, trovare diciamo così, la spiegazione a questa incongruenza. Paolo Cocchi ha intervistato un medico legale, il dottor Edoardo Franchi, in un video, la, la testimonianza è apparsa in un video da un paio di settimane, che si chiama L'ultimo delitto del mostro di Firenze, dottor Edoardo Franchi, medico legale. Potete andare a le, a, ad ascoltarvelo. Paolo Cocchi chiede a, 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 a Edoardo Franchi, che è stato allievo anche di Mauri, ma lei come spiega questa, questa incompatibilità tra una parte de, della documentazione di, di Mauri e l'altra? E lui dà questa spiegazione. La possibile spiegazione, che è anche l'unica, è che si tratti di una pseudorigidità legata alla tensione creata dall'enfisema putrefattivo. In precedenza, Franchi aveva detto che la rigidità cadaverica che sembrava risolta al lunedì non poteva essersi ripristinata al, al, al mercoledì. Questo può succedere soltanto nelle prime fasi di questa rigidità, quando la, quando la rigidità viene vinta meccanicamente, allora si, si ripropone. Ma in, questa, in queste condizioni, secondo lui, non poteva trattarsi di un ritorno di questa rigidità. E questa invece è la sua spiegazione. Allora, lo rileggo. La possibile spiegazione, che è anche l'unica, è che si tratti di una pseudorigidità legata alla tensione creata dall'enfisema putrefattivo. Quando il cadavere è in fase enfisematosa, comincia a essere una fase spinta, quella del mercoledì mattina, la tensione dei gas che tendono la cute è così importante che diventa effettivamente molto difficile mobilizzare gli arti, cioè muovere gli arti, le articolazioni del cadavere. Non è una vera rigidità muscolare, cioè non è una, un vero rigor mortis, è una pseudorigidità. Mi sembra l'unica spiegazione plausibile. Cioè, Franchi dice questo, che Maurri potrebbe essersi confuso, o potrebbe essersi, diciamo così, se uno pensa male, eh, strategicamente confuso, per, diciamo così, accordarsi con la testimonianza de, 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 della domenica mattina, confondendo la rigidità cadaverica con questa rigidità dovuta ai gas, di, ai gas interni del corpo che avevano teso così tanto la cute da immobilizzare gli arti. Questa è la spiegazione che dà Franchi, che è anche l'unica, dice lui, e alla quale io tenderei a credere. Cioè, perché? Insomma, non c'è altra spiegazione. Non c'è, visto che il rigor mortis non può ritornare. Già che ci siamo, vediamo quello che pensa Franchi sulla collocazione del delitto. Ecco, Franchi dice che il fenomeno eh, di, eh, dal momento della morte alla, alla eh, scomparsa della rigidità, rigidità cadaverica si risolve mediamente in 48 ore, cioè due giorni che è una misura, diciamo così, molto ristretta rispetto a altre che si leggono, no? 
e dà una probabilità di collocazione del delitto a questo punto attraverso una gaussiana. Una gaussiana sostanzialmente è una curva a campana. Se noi nell'asse delle ascisse eh, mettiamo la probabilità e nell'asse delle ordinate mettiamo il tempo, mezzanotte di venerdì, mezzanotte di sabato, mezzanotte di domenica, ecco, secondo Franchi, la mezzanotte del sabato ha la probabilità più alta. La mezzanotte del venerdì e la mezzanotte della domenica sono ancora dentro il range, ma hanno una probabilità più bassa. Però eh, questo eh, 48 ore non è un, un termine eh, che si legge, non, non so perché Franchi dica 48 ore. Leggiamo dal libro di, di, di Cappelletti e Adriani, Delitto degli scoperti, giustizia mancata. Si legge in, eh, qui mh, ci sono 20 autori, 20 no, ma ce ne saranno 7 o 8, si legge in Medicina Legale, Compendio, Edizioni Minerva Italica, undicesima edizione Torino 2004. Secondo le classiche osservazioni di Nisten, diventano rigide da prima le palpebre, circa 2-3 ore dopo il decesso. Successivamente il rigor si estende ai muscoli mimici del volto, quindi al resto della muscolatura della testa e del collo, del tronco, dell'addome, degli arti inferiori e dei piedi. Generalmente il processo si completa in un intervallo di tempo compreso fra le 8 e le 12 ore, seguendo un ordine cranio-caudale, cioè dall'alto verso il basso secondo la spina dorsale. Raggiunge il massimo fra le 36 e le 48 ore dopo la morte, cioè fra un giorno e mezzo e due giorni dopo la morte la rigidità cadaverica raggiunge il massimo ed inizia a regredire la risoluzione del rigor inizia in corrispondenza di quegli stessi muscoli che si erano rigiditi per primi. In genere è completamente realizzata a partire dal terzo, quarto giorno dopo la morte. Qui arriviamo non ai due giorni, ma a tre, addirittura quattro. Secondo questa valutazione dei quattro giorni avremo una gaussiana che, come si vede, esclude la domenica, esclude la domenica e privilegia il venerdì rispetto al, gio al giovedì e al sabato. Quali sono le conseguenze? Sul, sui discorsi che abbiamo fatto, anche sulla, sulla dinamica dei manieri di questa collocazione al venerdì, che il venerdì la luna sorgeva alle ore 22.53, ora legale, eh? 22.53 ora legale, prima delle 11. La luna si trovava al suo ultimo quarto, cioè era abbastanza luminosa, era luminosa per metà. Il sabato del giorno dopo sorgeva alle 23.29. Questo vuol dire che se collochiamo il delitto attorno alla mezzanotte, eh, la, 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 la piazzola non, non era al buio completo. Per cui i movimenti del mostro, i movimenti di Michel di cercare la via di fuga e così via, si spiegano perché la piazzola non era completamente al buio. Era diciamo, a un buio, a un buio mh, non, non totale che poteva consentire al ragazzo di trovare questa via di fuga e poteva magari anche indurre il mostro a evitare di inseguirlo, ma ad attenderlo in fondo al corridoio nel quale lui si era intrufolato. Arriviamo all'ultimo argomento di questo video, che è l'ora del delitto. Allora, abbiamo visto che più volte che Manieri colloca il delitto alla domenica mattina. Alle prime luci dell'alba, allora... Il sole, eh, quella domenica, sorgeva alle 6.48, però bisogna tenere presente che quando il sole spunta, già prima i suoi raggi attraverso diciamo così, i riflessi sull'atmosfera hanno cominciato a illuminare la, la zona. Circa una mezz'ora prima inizia il cosiddetto crepuscolo, per cui possiamo dire che verso le 6.15 già si cominciava un pochino a vedere qualcosa. Supponiamo che il mostro avesse attaccato verso le sei e mezza, non so, anche le sei e un quarto, magari facciamo le sei e mezza. Allora, cominciamo a dire che andare a uccidere questi due ragazzi con la, lu con la luce era un'azione che a un mostro si era dimostrato sempre abbastanza prudente, l'unica sua imprudenza era stata quella di Baccaiano che aveva pagato negli altri casi era stato molto prudente e non si vede perché avrebbe dovuto fare questa azione di, di, di questo delitto alle luci dell'alba, cioè quando poteva passare qualcuno che lo vedeva e poteva essere visto da qualcuno che passava per i boschi. Ma 
in che modo avrebbe, avrebbe deciso di attaccare? Allora, se li avesse visti il giorno prima, eh, non si vede perché avrebbe dovuto aspettare ad attaccarli la, la domenica mattina. Per quale motivo? Cosa c'era di più eh, che, che lo favoriva di fare questo delitto alle luci dell'alba e non la notte, come aveva sempre fatto? Cioè non, non ha senso questo, no? D'altra parte, anche eh, l'altra ipotesi, quella che fosse passato e eh, fosse andato in perlustrazione la domenica mattina li avesse visti e fosse andato lì ad ucciderli, eh, diciamo che eh, non regge, cioè vedere un mostro che va in perlustrazione eh, la mattina presto, la mattina presto cioè, poteva andare a cercare funghi, ma non andare a cercare delle coppie da uccidere, no? per cui questa, questo comportamento del mostro è un comportamento illogico. Ma poi c'è sempre la solita storia della, del qualcosa che taglia la testa al toro, c'è cioè anche qui, e che è il contenuto gastrico rilevato nei due, nei due cadaveri. Si legge nei, nei, nei verbali di autopsia, per quanto riguarda lo stomaco di Nadine. È da mettere in particolare evidenza che lo stomaco contiene circa 100 eh, cm cubici di residuo alimentare, ben riconoscibile, perché si tratta di pasta tipo tagliatella con scarsissimi residui grigio-marroni, probabilmente di carne, e con isolati frammenti di buccia di pomodoro rossi. Nello stomaco di Michel. Stomaco, mucosa arrossata con evidenziazione del reticolo venoso putrefattivo, contenente scarsa quantità di materiale alimentare quasi completamente indigerito, con le stesse caratteristiche di quello riscontrato nella cavità gastrica della ragazza. Allora, Manieri va a cercare eh, un, un, uno studio, non so, uno studio americano mi sembra, dove eh, beh, viene evidenziato che di notte, cioè quando una persona dorme, i processi digestivi sono molto rallentati. Vabbè, diciamo che non ci voleva uno studio americano per una verità che è una verità che tutti conoscono. Cioè andare a letto con lo stomaco pieno non conviene perché poi si fa fatica a digerire. No? Uno, magari uno si ritrova la notte a, a, a svegliarsi perché ha un peso sullo stomaco. Allora, in questo studio di Manieri fu fatto un esperimento con un maschio di 26 anni che digerì un sandwich, qualcosa del genere, insomma un pasto diciamo normale, in 55 minuti durante il giorno e di notte in 125, cioè 2 ore e 5 minuti di notte si presume dormendo, cioè aveva praticamente più che raddoppiato il tempo di digestione. Questo tempo, attenzione, questo tempo è il tempo di dimezzamento, dimezzamento del, del contenuto dello stomaco, cioè diciamo che poi lo stomaco diciamo, continua a digerire, ma dopo questo tempo il, quello che le, le, le persone, la persona aveva mangiato era diventato la metà, era stato digerito per metà. Si presume che poi l'altra metà sarebbe stata digerita in altrettanto tempo. La ragazza, una ragazza di 19 anni, aveva eh, digerito metà, De, de, di questo pasto in 80 minuti di giorno e di notte in 200 cioè questa aveva eh, triplicato tre, quasi triplicato il, il tempo di digestione insomma il ragazzo ci aveva messo 2 ore e 5 minuti e la ragazza 3 ore e 20 per digerire metà del, 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 del pasto ecco ora abbiamo visto che il contenuto dello stomaco dei due era quasi indigerito, cioè era ben riconoscibile la pasta, era ben riconoscibile il, il, il bucce di pomodoro e così via. Non era la metà, non era arrivato, diciamo che la metà, eh, in, io credo che sia una poltiglia, quando il, il, il cibo dello stomaco viene digerito per metà, quello che rimane è una poltiglia, non, è, non credo che sia così riconoscibile, no? ma anche andando avanti, mettiamoci nel caso della ragazza, no? che ci aveva messo due ore, 3 ore e 20 a digerire il, 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 quel, quel metà del suo pasto. Nelle successive 3 ore e 20 avrebbe digerito il restante, cioè in, 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 in totale in 6 ore e 40 il suo stomaco si sarebbe svuotato. Se i due avevano mangiato alle 10, ora diciamo così ragionevole, potevano aver mangiato alle 9, alle 10, anche alle 11 magari, però... Se ci sommiamo le 6 ore e 40, facciamo le 10, se sommiamo le 6 ore e 40 eh, del tempo di svuotamento dello stomaco di questa ragazza, e eh, arriviamo alle 4 e 40. Cioè alle 4 e 40 
se avessero mangiato alle 11, alle 5.40, lo stomaco di, di, di Nadine, secondo se fosse stata diciamo, eh, lo stesso eh, capacità di digerire di questa, di questa ragazza dell'esperimento, sarebbe stato vuoto. Cioè la mattina alle 6.30 lo stomaco dei due sarebbe stato completamente vuoto, cioè Manieri non ci può far digerire una cosa del genere, digerire, rimaniamo in tema, una cosa del genere che eh, questi qua sarebbero rimasti dalle, da, dalla sera che avevano mangiato fino alla mattina con tutto sullo stomaco, cioè avrebbero dovuto chiamare l'ambulanza per una congestione, cioè non esiste, non, so, non capisco io come possa pretendere che venga accettata una cosa del genere. Allora, siamo arrivati in fondo a questo video, anche a questo video, no? Ci potrebbe, ci sarà, anzi, una terza parte, però non subito. Questa terza parte, in questa terza parte, affronterò innanzitutto le auspicabili osservazioni che Manieri potrà fare su, questi, su quello che io ho detto in questi due video. Non so se ancora, come è successo, sul mio articolo del di blog dirà che io non sono persona qualificata e non vale la pena smentire quello che io dico. Io non credo, vediamo, perché eh, se facesse così sarebbe, secondo me sarebbe una cosa grave. Per cui in questo video diciamo che mh, risponderò alle sue osservazioni, oppure anche alle osservazioni di qualsiasi altro che, me ne, che, che, che dovesse venire fuori, no? Qualsiasi altro può fare le sue osservazioni su quello che io ho detto. Poi questo video probabilmente mi converrà anche affrontare, non l'ho fatto su, su questi due, ma penso che mi converrà a farlo, la questione dei vostri fantasma. Cioè Manieri ha eh, presentato diciamo, una sua, mh, un, suo, mh, sì, un suo lavoro dal quale emergerebbe che eh, i bossoli che vennero trovati, i sei bossoli che vennero trovati con i meta detector al martedì, a lunedì ne vennero trovati tre attorno alla tenda, gli altri sei furono trovati, che non vennero visti, gli altri sei non vennero visti, furono trovati il giorno dopo con il metal detector. Ecco, da una foto che Manieri ha del davanti della tenda, una foto nota che, che, che ho anch'io, ma sembra che lui ce l'abbia a risoluzione maggiore, lui avrebbe identificato questi sei bossoli dalla foto e questi sei bossoli non sarebbero stati nella posizione in cui risultano dal rinvenimento del giorno dopo. In particolare c'è il bossolo A che avrebbe viaggiato per un bel pezzo, per, per diverse decine di centimetri, ma anche gli altri si sarebbero spostati leggermente. Ecco lui, eh, io contesto, cioè io ho guardato questa foto, secondo me sono solo dei rametti, de, 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 delle formazioni di, non so io, di, di qualche tipo del terreno, e ho chiesto che eh, Manieri eh, esibisse la foto dalla quale risulta questo, risultano questi bossoli. E lui non, non l'ha mai voluto fare, no? dicendo, non so, ha accampato delle scuse. E lui ha soltanto fatto vedere i, questi bossoli che magicamente compaiono con un bel colore eh, bronzeo da un, da un terreno reso, reso grigio, da una desaturazione, compaiono questi bossoli magicamente e io francamente... Eh, di fronte a un, eh, a, un, a un evento del genere, a una scoperta del genere, come succede in tutte le scoperte scientifiche, no? c'è bisogno della documentazione, cioè uno non può dire ho scoperto eh, come si fa la fusione dell'atomo e poi dice sì l'ho scoperto però non vi dico come, ho fatto un esperimento ci dovete credere, un po' quello che dice Manieri, no? ci dovete credere perché io dovrei ehm, mettere in gioco la mia credibilità inventandomi una cosa del genere, eh ho capito, però abbi pazienza, fammi vedere la foto, fammi capire come tu hai fatto ad arrivare da una foto a far emergere questi bossoli. Per cui, diciamo così, affronterò anche questo argomento. È meglio sgomberare il campo da tutte queste, da tutte queste così, chiamiamole cose. Infine, avevo detto che se avessi avuto tempo e voglia mi sarei tolto dei sassolini dalle scarpe, due sassolini dalle scarpe, Ecco, io penso che lo farò in questo terzo video. Coglierò l'occasione per rispondere a Manieri che mi ha fatto delle accuse, ma soprattutto racconterò la mia esperienza ehm, su questa storia del documentario Rai, perché eh, si sentono delle voci che c'è qualcuno che evidentemente non ha simpatia per me, che non riesce a contestarmi da un punto di vista tecnico e lo fa 
cercando vie traverse. No? In questo caso, eh, questa storia della Rai, beh, io mi sarei così, avrei, mi sarei genuflesso, avrei pianto di fronte a, a, agli autori del documentario per entrare dentro anch'io, cosa assolutamente falsa, racconterò come andò, come è andata, racconterò anche perché la mia lunga intervista su un argomento che sembrava che fosse un, un argomento di quelli bomba, poi alla fine non è, non è passata, no? E è rimasta questa intervista, questa domanda di riserva, diciamo così, inutile. Eh, ecco, racconterò anche questo. Per cui vi do appuntamento al prossimo video. Però, appunto, ripeto, questo video sarà tra un po', il prossimo video si ricomincerà a dare un'occhiata alle nefandezze della pista esoterica. Vi saluto.